ఎవ్రీవన్ సో హౌ ఆర్ యూ సో ఈరోజు మనం ఏంటంటే ఈ సెషన్లో యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఐ గెస్ వీఆర్ లైవ్ సో సో లెటస్ బిగిన్ షల్ బి బిగిన్ అండి సో ఒకసారి అందరు ఏం చేస్తారంటే చాట్ బాక్స్లో రిప్లై ఇవ్వండి సో షల్ బి బిగిన్ సో స్టార్ట్ చేద్దామండి క్లాస్ ఈరోజు సో ఇఫ్ మై ఆడియో అండ్ వీడియో బోత్ ఆర్ క్లియర్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ రిప్లై ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ సో యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది మన ఎగ్జామ్స్లో ఓకేనా మన ఎగ్జామ్స్లో ఏంటంటే వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి అండ్ ఈ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ కూడా లేదా ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనే టాపిక్ అనేది ఏంటి అంటే చాలా సింపుల్ టాపిక్ ఓకేనా ఇది ఏంటి చాలా సింపుల్ టాపిక్ ఇందులో ఏంటి అంటే ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉండవు చాలా సింపుల్గా ఏంటంటే మీకు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ కనుక తెలిస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ని కనుక మీరు మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది మీరు చాలా సింపుల్గా అండ్ వితిన్ సెకండ్స్లో సాల్వ్ అనేది చేసేయచ్చు సో చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకేంటంటే ఫ్రీ ఇవేంటి ఫ్రీ మార్క్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది తెలిస్తే దేని కాన్సెప్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది తెలిస్తే ఓకేనా క్లియర్ అండి సో సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళకుండా ఒక్కసారి ఏదైతే యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది ఉందో దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ అనేది కొంచెం రివైజ్ అనేది చేద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఏవీపీవీలో యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనం ఏంటంటే అన్నిటికంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి ఆ పాయింట్ సో ఈ పాయింట్ అంటే మీరు ఖచ్చితంగా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్తో ఈక్వల్గా ఓకేనా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనే వర్డ్ మీకు వినిపించింది అనుకోండి ఈ పాయింట్ అనేది మీ మైండ్లో వచ్చాలి ఏంటి ఆ పాయింట్ సో ద పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ప్యాసివ్ వాయిస్లో టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు టెన్స్ నెవర్ చేంజెస్ టెన్స్ నెవర్ చేంజెస్ దీనికి అర్థం ఏంటి మనం ఏం చేస్తామంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ తో ఏంటంటే కంపేర్ చేస్తారు సో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ లో ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ లో ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో రాస్తాం పాస్ట్ టెన్స్ ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో రాస్తాం కానీ కానీ అక్కడే ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ ని యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ తో కంపేర్ చేసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తప్పు చేస్తారు సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి టెన్స్ అనేది యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో చేంజ్ అవ్వదు ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అవునా అవును నెక్స్ట్ ఇప్పుడు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కనుక మనం డీల్ చేస్తే సో బేసికలీ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ రావాలి అంటే మనకి ఏం రావాలి టెన్సెస్ రావాలి అవునా టెన్సెస్ సో టెన్సెస్ అనేవి టోటల్ గా ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ టెన్సెస్ అనేవి టోటల్ గా టువల్ టెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి అవునా టోటల్ గా ఎన్ని టెన్సెస్ ఉన్నాయి టువల్ టెన్సెస్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టువల్ టెన్సెస్ ఈ టువల్ టెన్సెస్ లో మనకి ఏంటి అంటే ఫోర్ టెన్సెస్ కి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఓకేనా ప్యాసివ్ ఫామ్ అనేది ఉండదు ఏంటి ఫోర్ టెన్సెస్ కి ప్యాసివ్ ఫామ్ అనేది ఉండదు సో ఆ ఫోర్ టెన్సెస్ ఏంటో అనేవి కూడా మీకు ఏంటంటే ఏవైతే రికార్డెడ్ వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేశానో అందులో మీకేంటంటే అవైలబుల్ ఉంది ఓకేనా సో మనం మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మనకేంటంటే ఎయిట్ ఓకేనా ఎయిట్ టెన్సెస్ కి ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఈ ఎయిట్ టెన్సెస్ ని ఓకేనా ఈ ఎయిట్ టెన్సెస్ యొక్క ఫార్మేట్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం కదా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒకటి వచ్చింది ఇలాగా సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా వచ్చింది ఇదేంటి యాక్టివ్ వర్స్ సో దీన్ని ప్యాసివ్ వర్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఓకేనా వి వన్ ఇక్కడ ఏముంది వి వన్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ కాబట్టి ఈజ్ యామ్ ఆర్ ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఈజ్ యామ్ ఆర్ ప్లస్ ఏమొస్తుంది వి త్రీ ప్లస్ బై ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ఇదే కదా సో ప్రతిది మనం ఏం చేయాలి ఇది యాక్టివ్ ఫామ్ ఇది ప్యాసివ్ ఫామ్ దీనికి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది బైహార్ట్ చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని ఏంటంటే అప్లై చేయాలి సో ఇదంతా చేయడం ఏంటంటే చాలా కష్టం సో
మనకేంటంటే ఈ ట్రిక్ లో ఎయిట్ చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి ఆ ఎయిట్ చేంజెస్ ని కనుక మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకేంటంటే చాలా సింపుల్ గా మనం యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కన్వర్షన్ అనేది చేయొచ్చు క్లియరా సో ఈ ఎయిట్ పాయింట్స్ ని మనం చూద్దాం ఈ ఎయిట్ పాయింట్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసిన తర్వాత మనం క్వశ్చన్స్ కెళ్దాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ట్రిక్ కొద్దాం ఓకేనా ట్రిక్ సో ట్రిక్ మనం ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం లెటెస్ట్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఐ నేనేం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఐఎమ్ టీచింగ్ ఐ యామ్ టీచింగ్ ఏం టీచ్ చేస్తున్నాను మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ కూడా కావాలి ఐ యామ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఐ యామ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఓకేనా సో దీన్ని మనం ఏం చేయాలి కన్వర్ట్ చేయాలి సో దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ట్రిక్ లో మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేయాలి ద ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్ మోస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది అవునా సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ లేదా మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమి ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంటెన్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ సెంటెన్స్ లో ఏముంది సెంటెన్స్ లో మనకు ఏమి ఇచ్చాడు సో వాట్ ఈస్ వాట్ సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అది ఐడెంటిఫై చేయాలి అవునా ఐడెంటిఫై నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి వాట్ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం లేదా హూమ్ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇది ఐడెంటిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ ద సెకండ్ పాయింట్ అనేది ఏంటి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ లో చేంజ్ చేయాలి సబ్జెక్ట్ ఈజ్ చేంజ్ టు ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో పంపిస్తాం నెక్స్ట్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఓకేనా థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా కూడా రెండు వర్బ్స్ గనక ఉంటాయి ఎప్పుడైనా కూడా మనకేంటంటే ఒక సెంటెన్స్ లో టూ వర్బ్స్ గనక ఉంటాయి ఇఫ్ టూ వర్బ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇఫ్ two verbs are there if two verbs are there ante rendu verbs ganaka manaku available ganaka unte ardham avutundi andarki reply ivandi so ikkada manam entante ikkada points anevi discuss chestunnam okka sari reply ivandi if two verbs are there ante rendu verbs ganaka unte two verbs ganaka unte manam em cheyali first verb ni kindaki dimpeyali first okay na ikkada vetukuntam okay first verb first verb should be taken down first verb should be taken down first verb should be taken down okay na so ekkadaithe ikkada chudandi ippudu manake entante ikkada ekka sentence undi ee sentence lo enti anedi manam identify cheyali okay na enti anedi identify so ikkada i anedi subject i anedi subject english anedi enti object ఇంగ్లీష్ అనేది ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు చూడండి యామ్ టీచింగ్ ఇక్కడ యామ్ టీచింగ్ టీచింగ్ అనేది ఏంటి వర్బ్ నేను టీచ్ చేస్తున్నాను ఇదేంటి వర్బ్ అది కూడా ఏంటి ఇది మెయిన్ వర్బ్ ఇదేంటి మెయిన్ వర్బ్ యామ్ యామ్ అనేది ఏంటి ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ యామ్ ఈజ్ వాట్ యామ్ ఈజ్ ఎ హెల్పింగ్ వర్బ్ సో ఇప్పుడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ అప్లై చేసాం ఏంటి ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి సో వాట్ ఈస్ వాట్ అప్లై చేసాం నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి సబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా రెండు వర్బ్స్ కనుక మన దగ్గర ఉంటే ఆ రెండు వర్బ్స్ లో మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వర్బ్ ని అలాగే దించాలి ఓకేనా ఫస్ట్ వర్బ్ ని అలాగే దించాలి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫోర్త్ పాయింట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వర్బ్ లేదా వర్బ్ ఇప్ దీన్ని నేను బ్రాకెట్ లో పెడుతున్నాను కొన్నిసార్లు రెండు వర్బ్స్ కనుక వస్తే సెకండ్ వర్బ్ ని సెకండ్ వర్బ్ యొక్క ఫామ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒకవేళ ఒకే వర్బ్ ఉంటే దాని యొక్క ఫామ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ సో ఎవరైనా కొత్తగా వింటుంటే మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఒక వీడియో అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేశాను ఆ వీడియో కనుక మీరు చూస్తే క్రిస్టల్ క్లియర్ అవుతుంది నేను ఏంటంటే క్విక్ రివిజన్ చేస్తున్నాను మీకు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆ వర్బ్ ఫామ్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అండ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ హార్ట్ అంటే మన ఏదైతే హార్ట్ అనేది ఉంటుందో అందులోంచి హార్ట్ లోంచి మనం తీసుకోవాలి ఎవరి హార్ట్ లోంచి మీ హార్ట్ లోంచి నా హార్ట్ లోంచి కాదు ఇక్కడ వచ్చే హార్ట్ లో ఓకేనా సో టేకెన్ ఫ్రమ్ హార్ట్ ఏంట ఆ హార్ట్ ఇప్పుడు హార్ట్ డయాగ్రామ్ అనేది నేను డ్రా చేయాలి ఓకేనా సో ఇది కొంచెం ఏంటి అంటే ఇలా అర్థం 
రైట్ సైడ్ బాగా వచ్చింది లెఫ్ట్ సైడ్ బాగా రాలేదు దీన్ని కలపదు హార్ట్లో నుంచి తీసుకోండి సో హార్ట్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి వి వన్ వస్తుంది వి టూ వస్తుంది వి త్రీ వస్తుంది దీని తర్వాత వి వన్ ఐఎన్జి అనేది వస్తుంది దీని తర్వాత మోడల్ ఫార్మ్స్ అనేవి వస్తాయి సో మోడల్ మోడల్ ఫార్మ్స్ అనేవి వస్తాయి సో వి వన్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి వి టూ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి వి త్రీ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి సో చాలా సింపుల్గా ఓకేనా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ రావాలంటే ఎవరికైతే ఈ హార్ట్ గనక ఈ హార్ట్ గనక బై హార్ట్ అయితే సో ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను ఏదైతే ఈ హార్ట్ ఉందో ఈ హార్ట్ అనేది బై హార్ట్ అయిపోతే బై హార్ట్ అయిపోతే మీకు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ వచ్చేస్తుంది సో వి వన్ ఉంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ తీసుకోవాలి ఓకేనా వి టూ ఉంటే వాజ్ వర్ తీసుకోవాలి ఓకేనా వి త్రీ ఉంటే బీన్ ఓకేనా ఏం తీసుకోవాలి బీన్ అనేది తీసుకోవాలి దీని తర్వాత వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే బీయింగ్ తీసుకోవాలి వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే బీయింగ్ తీసుకోవాలి మోడల్ ఫామ్ కనుక ఉంటే బీ తీసుకోవాలి అంతే హార్ట్ చూడండి చాలా సింపుల్ చాలా సింపుల్ హార్ట్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి వన్ ఐఎన్జి మోడల్ వి వన్ ఉంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ వి టూ ఉంటే వాజ్ వర్ వి త్రీ ఉంటే బీయింగ్ ఓకేనా బీఈఈఎన్ బీన్ వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే బీయింగ్ మోడల్ వా మోడల్ ఫామ్స్ కనుక ఉంటే మనం ఏం చేయాలి బీ తీసుకోవాలి ఓకేనా మోడల్ ఫామ్స్ ఉంటే బీ తీసుకోవాలి సో ఒకసారి అందరు నాతో చెప్పండి వి వన్ ఉంటే వి వన్ ఉంటే ఏమొస్తుంది ఈజ్ యామ్ ఆర్ వి టూ వాజ్ వర్ వి త్రీ బీన్ వి వన్ ఐఎన్జి బీయింగ్ మోడల్ బీ సార్ ఎందుకు సార్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక్కడ రాశారు కదా రాసినా కూడా ఎందుకంటే దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మీకు క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నప్పుడు అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం వి వన్ ఉంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ వి టూ వాజ్ వర్ వి త్రీ బీన్ వి వన్ ఐఎన్జి బీయింగ్ మోడల్ బీ ఓకేనా సో ఇక ఫోర్త్ పాయింట్ అయిపోయింది ఫిఫ్త్ పాయింట్ వెళ్దాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటి ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఎప్పుడైనా కూడా మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకేనా యాక్టివ్ నుంచి ప్యాసివ్ వచ్చినప్పుడు మనకేంటంటే ఎప్పుడు కూడా వి త్రీ ఫార్మేట్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ అనేది ఏంటి అంటే బై అనేది ఉంటుంది బై అనేది రాయాలి నెక్స్ట్ సెవెంత్ పాయింట్ అనేది ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏమవుతుంది సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్ విల్ బికమ్ వాట్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఎయిత్ పాయింట్ ఓకేనా ఎయిత్ పాయింట్ అనేది మనకు ఎగ్జామ్ లో కొన్నిసార్లు రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఎయిత్ పాయింట్ ఏంటంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎయిత్ పాయింట్ ఇస్ వాట్ అడిషనల్ ఇన్ఫో ఏదైతే అడిషనల్ ఇన్ఫో ఉంటుందో అది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎయిట్ పాయింట్స్ ని డిస్కస్ చేసేస్తాం సో ఈ ఎయిట్ పాయింట్స్ ని యూజ్ చేసి మనం క్వశ్చన్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు చూడండి సో ఇక్కడ ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ దీని యొక్క ప్యాసివ్ వాయిస్ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేసాం ఏది ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసామా ఎస్ చేసేసాం సో ఇది సబ్జెక్ట్ ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇది మెయిన్ వర్బ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అవునా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో పంపించాలి అంటే ఈ ఐ ఓకేనా సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఐ ఐ అనేది మనం ఆబ్జెక్ట్ లో పంపించాలి సో ఐ అనేది ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది మీ అవుతుంది ఓకేనా మీ ఐ అనేది ఆబ్జెక్ట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది మీ సో ఐ ఈస్ ద సబ్జెక్టివ్ కేస్ మీ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇఫ్ టూ వర్బ్స్ ఆర్ టేకెన్ సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా సో ఈ పాయింట్ కూడా సెవెన్ పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ రెండు కూడా ఒకటేసారి చేసేద్దాం మనం రెండు కూడా ఒకటేసారి సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ సో సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అయింది ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ సో ఇంగ్లీష్ అనేది ముందుకు వచ్చేయాలి ఇంగ్లీష్ అనేది ఎక్కడికి వచ్చేయాలి ముందుకు వచ్చేయాలి సో సబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అయింది ఆబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్ సో ఇంగ్లీష్ మీ రాసేస్తాం నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇఫ్ టూ వర్బ్స్ ఆర్ దేర్ రెండు వర్బ్స్ కనుక ఉంటే ఓకేనా రెండు వర్బ్స్ కనుక ఉంటే మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వర్బ్ ఇస్ టేక్ అండ్ డౌన్ ఫస్ట్ వర్బ్ అనేది ఏం చేయాలి అలాగే దింపేయాలి అలాగే దింపేయాలి కానీ కానీ ఇక్కడ చూడండి యామ్ అనేది ఏంటంటే ఒక స్పెషల్ కేస్ యామ్ అనేది ఏంటి ఒక స్పెషల్ కేస్ యామ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఐతో మాత్రమే యూస్ చేస్తాం సో యామ్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా ఐతో మాత్రమే యూస్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈజీ కోస్ట్ వెళ్తే యామ్ అవి రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి అది కాదు యామ్ అనేది ఎప్పుడు ఐతో పాటు వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఉంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఓకేనా ఇంగ్లీష్ ఈజ్ కరెక్టా సో యామ్
टीच की वी थ्री टीच की वी थ्री एन टी टीच की वी थ्री टॉट 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 इक लास्ट एम चाली बै राग अंत आंसर सो एम वस्तु इंग्लीज बी टाट बै मे सो इधे नीट रास्ता सो इंग्लीज बी टाट इंग्लीज बी टाट बै मी अंत सो ईक् क्वेश्चन ने मन इंत डीटेल एक्सप्लेन इपड़े नैक्स्ट वे क्वेश्चन अने को मनमेंटे प्राक्टिस अनेदम दीन पैन ओके क्वेश्चन अने क्वेश्चन से मैं चाहे कन्वर्ट अने की ट्राइ चा सो मेरे इकड़े हार्ट उदीमात्र चाल रफ् पेपर लाइना एक्ना उत्तर हार्ट रास्को मनमेंटे कन्वर्शन अने क्लियरा सो इन सो गि रईट ओके क्वेश्चन के सो क्वेश्चन रईट इन स्टार्ट क्वेश्चन ई रोट ए लैटर ई रोट लैटर सो इध क्वेश्चन नंबर वन सो क्वेश्चन नंबर वन नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू दे आर कुकिंग फूड they are cooking food they are cooking food next third one she will she will climb the wall she will climb the wall okay na so question number 3 aipindi question number 4 so total of four questions ane manam cheddam ओके ना द गार्डनर लेदा द वर्कर द वर्कर हैज मोव्ड द वर्कर हैज मोव्ड द लॉन मनमेटे एग्जाम इकड़ा टाइम तस्को एक्सप्लेन एग्जा चूस्ो एपड़े का अर्थम एग्जाम सैकंडन की आंसर अने मार्क चयु ऐक्ट वाइज पैसी वाइज एला मार्चे सारी पेशेंस दी मन न्वेश कन्वर्ट ओके सो इक फस्ट आफ्आल क्वेश्चन नंबर वन की आंसर क्वेश्चन नंबर टू की आंसर सो एवरकना आंसर कस्ते चपंडी क्वेश्चन नंबर वन की आंसर क्वेश्चन नंबर टू के आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री के आंसर टू मिनट टाइम इतना वीट की कन्वर्शन अने सो वीड कन्वर्शन अने वीडियो चूसुटे कन्वर्शन अभी चलाजी अोर एवते टेन्स अनेोर सेंटनस उ दी कन्वर्शन अने फस्ट आफ आदा रईट सो नो प्रॉब्लम सो इक मन चूद रईट अंत अदे विधा चेसु ओके सो इन फस्ट आफ आल मन एम चेयर इकडेफ सो इन सबजेक्ट ई अने सबजेक्ट रोट अने वर्ब सो एम राशा वाट डिड हि रईट एम राशा सो एसाड़े ए लैटर ए लैटर अने आबजेक्ट सो इन मन फस्ट चाहे आबजेक्ट सबजेक्ट पंप सो ए लैटर ए लैटर दीन तरह ई अने मन एम चाली आबजेक्ट पंप सो ई अने नैक्स्ट इक वर्ब अने वर्ब अने सो हियर वर्ब ईज वी टू ओके वर्ब अने वी टू सो रोट अने वी टू सो वी टू वस्ते वी टू वस्ते हार्ट मी हार्ट हार्ट एवर वेरे वीलू उ हार्ट वाज वर् ईज ऐम आर् वालु ओके सो वी टू कस्ते वाज वर् वाज अने यूज सिंगुलर उदी प्लूर उके क्लियरा सो हार्ट वी टू एवर उ हार्ट वी टू वाज वर् उ सो इन वी टू उबी रोट ओके रोट वी टू का मन एम चेयर वाज वर्र राय सो इन मन सिंगुलरा प्लूर चूड ए लैटर अनेंगुलर का वाज 
వాజ్ వాజ్ తర్వాత ఏం చేయాలి వి టూ రాసిన తర్వాత వి త్రీ ఫామ్ రాయాలి సో వి త్రీ ఫామ్ అంటే రిటర్న్ రిటర్న్ బై మీ సో ఏ లెటర్ వాజ్ రిటర్న్ బై మీ సేమ్ అదే విధంగా ఫుడ్ ఫుడ్ ఇక్కడేంటి ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇది మెయిన్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ దీని తర్వాత ఇక్కడ వి త్రీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వి వన్ ఐఎన్జి ఇక్కడ ఏముంది చూడండి వి వన్ ఐఎన్జి ఉందా వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే ఏం రావాలి బీయింగ్ రావాలి ఓకేనా వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే బీయింగ్ రావాలి ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది ఫస్ట్ వర్బ్ అనేది అలాగే దించాలి ఫుడ్ అనేది సింగులర్ కాబట్టి ఫుడ్ ఈజ్ ఫుడ్ ఈజ్ కుకింగ్ అనేది వి వన్ ఐఎన్జి కాబట్టి వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే బీయింగ్ రావాలి వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే బీయింగ్ రావాలి బీయింగ్ బీయింగ్ తర్వాత కుక్డ్ వి త్రీ కుక్డ్ కుక్డ్ బై బై తర్వాత సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ దే దే అనేది ఏమవుతుంది దెమ్ సో ఆన్సర్ విల్ బి దెమ్ సో ఫుడ్ ఈస్ బీయింగ్ కుక్డ్ బై దెమ్ నెక్స్ట్ షీ విల్ క్లైమ్ ద వాల్ సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ద వాల్ ద వాల్ సో విల్ అనేది కిందికి అలాగే దించేయాలి ద వాల్ విల్ ఓకేనా విల్ సో ఇక్కడ చూడండి విల్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక మోడల్ ఫామ్ విల్ అనేది ఏంటి ఒక మోడల్ విల్ అనేది ఏంటి మోడల్ సో విల్ షల్ మే మైట్ ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా మోడల్ ఫామ్స్ మోడల్ ఫామ్స్ ఉంటే బి అనేది రావాలి ఓకేనా మోడల్ ఫామ్స్ ఉంటే బి సో విల్ ఇక్కడ ఏముంది విల్ సో విల్ అనేది అలాగే దించేస్తుంది కానీ ఇక్కడ మోడల్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి బి అనేది రాలి సో ద వాల్ విల్ బి క్లైంబ్ క్లైంబ్కి ఏంటి క్లైంబ్కి వి త్రీ రాలి సో క్లైంబ్డ్ ద వాల్ విల్ బి క్లైంబ్డ్ బై ఓకేనా బై షీ అనేది ఏమవుతుంది హర్ సో ఆన్సర్ ఈస్ హర్ సో అందరూ ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారు అందరూ కూడా కరెక్ట్ గా చెప్తున్నాను ఓకేనా సో మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు నేను రాసిన తర్వాత చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా సో ద వర్కర్ అనేది సబ్జెక్ట్ హ్యాస్ మోవ్డ్ ద లోన్ సో ద లోన్ అనేది ఫస్ట్ రో రాయాలి ద లోన్ ఓకేనా ద లోన్ సో హ్యాజ్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇది మెయిన్ వర్బ్ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది అలాగే దించేస్తాం హ్యాజ్ ద లోన్ హ్యాజ్ సో ఇక్కడ చూడండి మోవ్డ్ ఎంఓవిఈడి ఇదేంటి వి త్రీ ఇదేంటి వి త్రీ వి త్రీ ఉంటే ఏం చేయాలి సార్ సార్ వి త్రీ ఉంటే బి అని అది రాలి ఇక మిగిలింది ఏంటి వి వన్ అది కూడా రాసేయండి సార్ వి వన్ ఉంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ అనేది రాయాలి ఓకేనా ఈజ్ యామ్ రాయాలి సో ఇక్కడ వి త్రీ వచ్చింది కాబట్టి బి అని అనేది రాస్తున్నాం ఎందుకు మోవ్డ్ అనేది వి త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి హ్యాజ్ మోవ్డ్ హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ద మో ద లాన్ హ్యాస్ బీన్ మోవ్డ్ సో వి త్రీ అనే ఉంటుంది ఇక్కడ ద లాన్ హ్యాస్ బీన్ మోవ్డ్ బై ద వర్కర్ అంతే ద లాన్ హ్యాస్ బీన్ మోవ్డ్ బై ద వర్కర్ మనం ఏంటంటే ఎగ్జామ్ లో ఇంత టైం అనేది తీసుకోము మనం ఏం చేస్తాం ఓన్లీ ఈ హార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మాత్రమే మనం చూస్తాము అంతే మీరు ఎగ్జామ్ లో ఇంత చేయాల్సిన ఇంత రాద్దంతం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ మీకు ఈ హార్ట్ కనుక గుర్తుంటే మనం ఆన్సర్ చెప్పేసి దాంతో పాటు స్టార్టింగ్ అప్పుడు వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాను ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం సో వీడియో స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పాను ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాట్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఏంటి ఆ పాయింట్ సో ఆ పాయింట్ ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం సో ఆ పాయింట్ ఆ పాయింట్ ఏంటంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఏమవ్వదు ఎస్ కరెక్ట్ అండి తేజ గారు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో టెన్స్ అనేది టెన్స్ నెవర్ చేంజెస్ టెన్స్ నెవర్ చేంజెస్ టెన్స్ అనేది చేంజ్ కాదు ఈ రెండు పాయింట్స్ కనుక మీకు గుర్తుంటే యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అయిపోయింది అంతే ఓన్లీ దీస్ టూ పాయింట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అంతే ఓకేనా సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్కి వెళ్దామా సో క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ నేను అనేది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఏం చేయాలి మనకేంటంటే ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి ఒక క్వశ్చన్ కనుక వస్తే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అది చూద్దాం ఫస్ట్ నేను క్వశ్చన్ వచ్చిన వెంటనే నా క్వశ్చన్ లో ఓకేనా నా క్వశ్చన్ లో వర్బ్ ఫామ్ అనేది ఏముంది అనేది చూస్తాను సో ఇక్కడ వర్బ్ ఫామ్ ఏంటి సో ఇక్కడ చూడండి మ్యారికోమ్ హ్యాజ్ హ్యాజ్ అనేది ఏంటి హ్యాజ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ వన్ వన్ అనేది ఏంటి సో హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ సో ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యాజ్ ప్లస్ వి త్రీ ఫార్మేట్ ఉంటుంది లేకపోతే హ్య
వీటి వచ్చినప్పుడు ఏమి ఉండాలి బీన్ సో ఆప్షన్ లో బీన్ లేకపోతే తీసేయండి సో ఇక్కడ ఆప్షన్ వన్ లో బీన్ ఉందా లేదు ఆప్షన్ త్రీ లో ఉందా లేదు అయిపోయింది సో టూ ఆప్షన్స్ రూల్డ్ అవుట్ టూ ఆప్షన్స్ ఏమైపోయా రూల్డ్ అవుట్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది అలా ఏంటి ఇక్కడ ఏదైతే ఆప్షన్ టూ అండ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఉందో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏముందో చూద్దాం ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏముంది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏముంటే ఇక్కడ చూడండి హ్యావ్ బీన్ ఉంది ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్ ఉంది ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్ ఇక్కడ ఇదేమో ప్రెసెంట్ లో ఉంది ఇదేమో పాస్ట్ లో ఉంది ఇదేంటి ప్రెసెంట్ లో ఉంది పాస్ట్ లో ఉంది నేను స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఏం చెప్పాను మీకు యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చేంజ్ కాదు సో హ్యాజ్ అనేది ఏ టెన్స్ సార్ హ్యాజ్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ హ్యాజ్ అనేది ఏంటి ప్రెసెంట్ టెన్స్ నా కన్వర్షన్ చేసిన తర్వాత కూడా నా టెన్స్ అనేది ఎందులో ఉండాలి సార్ కన్వర్షన్ చేసిన తర్వాత కూడా నా టెన్స్ అనేది ప్రెసెంట్ లోనే ఉండాలి సో ఇక్కడ ప్రెసెంట్ లో ఏది ఉంది ప్రెసెంట్ లో ఉండేది ఆప్షన్ టూ మాత్రమే సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ టూ క్లిక్ చేస్తాం వెళ్ళిపోతాం అంతే మనం ఏం చేస్తాం ఏదైతే రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ రెండు పాయింట్స్ ని గుర్తు పెట్టుకున్నాం టెన్స్ అనేది చేంజ్ కాదు ఓకేనా టెన్స్ అనేది ఏం కాదు చేంజ్ కాదు వర్క్ ఫామ్ అనేది వి త్రీ వస్తే ఏముండాలి సార్ వి త్రీ వస్తే బీన్ అనేది ఉండాలి అంతే వి త్రీ వస్తే బీన్ సో ఇక్కడ బీన్ ఉంది కరెక్ట్ ఇక్కడ కూడా బీన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ హ్యాడ్ ఉంది సో హ్యాడ్ అనేది తప్పు సో ఆన్సర్ ఈజ్ హ్యావ్ ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేస్తాం సో మన నేను అంతా చూసానా మేరికోమ్ హ్యాజ్ వన్ న్యూమరస్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఇదంతా చదివానా ఎగ్జామ్ లో అవసరం లేదు సో ఇవి రెండు చూస్తాను సో నా మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే వర్బ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఆ వర్బ్ నుంచి నేను ఆప్షన్స్ ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి అంతే సో క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చూడండి చూడండి నేను ఏం చేయాలి సో మన టార్గెట్ అంతా వర్బ్ దగ్గర ఉండాలి సో కెన్ కెన్ అనేది ఏంటి సార్ కెన్ మే విల్ ఇవన్నీ కూడా మోడల్స్ సో కెన్ అనేది మోడల్ కెన్ అనేది ఏంటి మోడల్ దీని తర్వాత సాల్వ్ అనేది ఓకేనా వి వన్ ఓకేనా సాల్వ్ అనేది వి వన్ సో మోడల్ వస్తే నేను ఏం చెప్పాను మోడల్ గనక వస్తే ఓకేనా మోడల్ ఫామ్ గనక వస్తే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాస్ లో బి అనేది యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ బి అన్ని చోట్ల ఉంది సో బి అనేది అన్ని చోట్ల ఉంది నెక్స్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే సాల్వ్ సాల్వ్ మనం మనం ఏం చేస్తాం సో సాల్వ్ ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే వి త్రీగా రాస్తాం సాల్వ్ ఏముండాలి మనకు ఆన్సర్ లో బి సాల్వ్ ఉండాలి సో బి సాల్వ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది సో అన్ని చోట్ల ఉంది అన్ని చోట్ల ఉంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి సో దాంతో పాటు ఒక పాయింట్ చెప్పాను మీకు ఏంటి ఆ పాయింట్ అంటే ఎప్పుడైనా కూడా రెండు వర్బ్స్ గనక ఉంటే ఏముంటే రెండు వర్బ్స్ గనక ఉంటే ఫస్ట్ వర్బ్ ని అలాగే దించేస్తాం ఫస్ట్ వర్బ్ ని ఏం చేస్తాం అలాగే దించేస్తాం సెకండ్ వర్బ్ ని కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్బ్ ఏంటి కెన్ కెన్ అనేది అలాగే దించాలి సో ఇక్కడ కెన్ ఎక్కడ ఉంది ఓన్లీ ఆప్షన్ వన్ లో ఉంది సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ అంతే ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ సో ఇక్కడ మనం అంతా చూసామో చూడలేదు సో కెన్ బి సాల్వ్ అంతే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్బ్ అనేది అలాగే దించాలి అలాగే దించేసాం దిస్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బి సాల్వ్ బై యూ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ అంతే ఓకేనా క్లియర్ అందరికి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూకి వెళ్దామా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సారీ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సో ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటి చూడాల్సింది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద అనిమల్స్ ఇన్ ద జూ షుడ్ నాట్ బి ఫెడ్ సో షుడ్ should is what should is a model form okay na should anedi enti model form so ikkada okka sari chuddam the animals in the zoo should not be fed okay should not be fed ante idi a tense lo undi first of all chudandi idi a tense lo undi ante idu ochesarki active voice lo ledu ikkada question ivvadamme passive lo ichadu idi manam jagratha ga undali okay na ikkada enti question ivvadam passive lo ichadu deenni manam em cheyali active lo convert cheyali దీన్ని మనం ఏం చేయాలి యాక్టివ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి ద అనిమల్స్ ద అనిమల్స్ అనేది ఉంటే ఇది ఏమైపోతుంది లాస్ట్ కి వెళ్తుంది ఓకేనా ఇదేంటి ఏమవుతుంది లాస్ట్ కి సో అనిమల్స్ అనేది లాస్ట్ లో రావాలి లేదా మిడిల్ లో అయినా రావచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి డోన్ బి ఫీడింగ్ సో ఇక్కడ ఫీడింగ్ అని అంటున్నాడు కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంది ఇక్కడేమో మనకేముంది పాస్ట్ ఉంది సో కంటిన్యూస్ వస్తుందా రాదు కంటిన్యూస్ రాదు నెక్స్ట్ ఫీడ్ ఫీడ్ చూడండి ఫెడ్ ఫెడ్ ఈజ్ V3. త్రీ ఫెడ్ అనేది ఏంటి వి త్రీ ఫీడ్ ఫీడ్ అనేది ఏమవుతుంది వి వన్ సో ఫెడ్ ఫీడ్ అనేది ఏంటి వి వన్
రైట్ ఫీడ్ అనేది వి వన్ దీని తర్వాత ఫెడ్ అనేది వి టూ ఇది కూడా వి టూ ఓకేనా ఫీడ్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మనం కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఫెడ్ అనేది ఏంటి వి త్రీ అంటే పాస్ టెన్స్ కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఫీడ్ వి వన్ అంటున్నాడు సో ఇది కూడా వస్తుందా ఇది కూడా రాదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకేంటి ఈ రెండుట్లో సో ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫీడ్ అనేది ఉంది సో ఇది కూడా కాదు అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఫీడ్ అనేది వి వన్ ఫీడ్ ఈజ్ వి వన్ ఫెడ్ ఈజ్ మనకేంటంటే ఫెడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి మన క్వశ్చన్ కూడా మన యాక్టివ్ వాయిస్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లోనే ఉండాలి సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ ఆప్షన్ త్రీ డోంట్ ఫీడ్ ద యానిమల్స్ ఇన్ ద జూ ఈ రెండిటి మధ్య ఆప్షన్ త్రీ కి ఆప్షన్ ఫోర్ కి మధ్య చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి డోంట్ ఫీడ్ డోంట్ ఫీడ్ ద యానిమల్స్ సో ఇక్కడ మేబీ ద యానిమల్స్ ఇన్ ద జూ షుడ్ నాట్ బి ఫెడ్ ఓకే డోంట్ ఫీడ్ ద యానిమల్స్ ఇన్ ద జూ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మేబీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ ఫోర్ అవుతుంది ఆప్షన్ టూ కాదు ఆప్షన్ త్రీ కాదు ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఫోర్ డోంట్ ఫీడే వస్తుంది ఓకేనా So don't feed, don't feed the animals in the zoo. Do you need to convert just a manak and the animals in the zoo should not be fed. So this is the end of the exceptional case. This is the exceptional case. So this is the end of the imperative sentence. Okay, na? Imperative sentence. Okay, na? This is the end of the imperative sentence. So imperative sentence, we will convert just a V3. Okay, na? We will convert just a manak and the imperative sentence. And the other form of the name. v1 plus object తో ఫామ్ అవుతుంది సో v1 plus object గనుక ఉంటే దీనికి ఏంటంటే కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ అనే ఉంటాయి ఆ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం ఫాలో చేయాలి సో అవి ఏంటంటే ఆల్్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఆన్సర్ విల్ బి డోంట్ ఫీడ్ ద యానిమల్స్ ఇన్ ద జూ సో ఇది ఒక ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకేనా సో ఇది కొంచెం అర్థం కాకపోవచ్చు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కి వెళ్దాం క్వశ్చన్ నంబర్ 4 చూడండి క్వశ్చన్ నంబర్ 4 చూడండి ఐ యామ్ ట్రస్టెడ్ బై ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ యామ్ ట్రస్టెడ్ బై ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ సో ఇది కూడా ఏంటి ఇది కూడా ఒక పాసివ్ ఇది కూడా ఏంటి ఒక ప్యాసివ్ సెంటెన్స్ ఎలా చెప్తున్నాను ఎలా అంటే ఇక్కడ బై అనేది కనిపిస్తుంది దాంతో పాటు ట్రస్టెడ్ ట్రస్టెడ్ అనేది వి త్రీ ట్రస్టెడ్ అనేది ఏంటి వి త్రీ అవునా వి త్రీ సో ఇక్కడ చూడండి యామ్ యామ్ అనేది ఏంటి ప్రజెంట్ టెన్స్ సో నా క్వశ్చన్ కూడా ఎలా ఉండాలి ప్రజెంట్ లోనే ఉండాలి సో ఇది చూడండి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ట్రస్ట్ మీ ఐ హ్యావ్ ట్రస్టెడ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ ట్రస్ట్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ట్రస్టెడ్ మీ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్యాసివ్ లో ఉంది దీన్ని మనం ఏం చేయాలి దీన్ని మనం వచ్చేసరికి యాక్టివ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది కాదు ఎందుకు ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ఇది ఒక ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంది అవునా సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ఆల్రెడీ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంది సో ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ ట్రస్ట్ మీ ఐ హ్యావ్ ట్రస్టెడ్ సో ఇక్కడ ట్రస్టెడ్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ వి త్రీ వస్తుంది సో వి త్రీ అనేది కనుక ఉంటే మనకు ప్యాసివ్ వాయిస్ లో సో ఇక్కడ యాక్టివ్ లో వి త్రీ కనుక ఉంటే ప్యాసివ్ లో ఏముండాలి సార్ యాక్టివ్ లో వి త్రీ కనుక ఉంటే ప్యాసివ్ లో బీన్ అనేది ఉండాలి కానీ ఇక్కడ బీన్ ఉందా లేదు సో క్వశ్చన్ టూ కూడా కాదు ఐ ట్రస్ట్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ సో నేను నా ఫ్రెండ్స్ ని సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దీని యొక్క మీనింగ్ ఏ చేంజ్ అయిపోయింది సో ఇది కూడా కాదు ఇది కూడా కాదు అందరు ఫ్రెండ్స్ నన్ను ట్రస్ట్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ కానీ నేను అందరు ఫ్రెండ్స్ ని ట్రస్ట్ చేస్తాను కాదు సో ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ వన్ అంతే ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ చూడండి ఈ హీ ఓపెన్ ద విండో ఓపెన్ ద విండో సో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ద విండో హీ సో దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి సో ఇక్కడ ఓపెన్ అనేది ఏంటి వి టూ వి టూ ఉన్నప్పుడు ఓకేనా వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు మన హార్ట్ లో ఏమనేది ఉంటుంది సో మన హార్ట్ లో ఏముంటుంది వాజ్ లేదా వర్ అనేది ఉంటుంది అవునా వాజ్ లేదా వర్ సో ఇక్కడ వి టూ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్స్ లో ఏముండాలి వాజ్ వర్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఈజ్ ఈజ్ ఉంది సో ఇవి రెండు కాదు ఇవి రెండు కాదు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ v2 టూ గనక ఉంటే నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పాము ఓపెన్ అనేది ఓకేనా టెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ లో ఓకేనా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మనకు ఓకేనా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో మనకి ఏంటంటే టెన్స్ అనేది చేంజ్ కాదు సో ఇక్కడ ఓపెన్ పాస్ టెన్స్ ఉంటే
సో ఇది కూడా ఎలా ఉంది ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉంది సో పోలీస్ ఏం చెప్పారు పోలీస్ ఏం చెప్పారంటే పోలీస్ టోల్డ్ హిమ్ టు గోవే సో టోల్డ్ అనేది ఏంటి సార్ టోల్డ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ సో నా ఆన్సర్ కూడా ఓకేనా నా క్వశ్చన్ కూడా నా యాక్టివ్ వాయిస్ కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి కానీ ఇక్కడ టెల్ ఉంది సో ఇది రాదు ఇది రాదు సో ఇది రాదు ఓకేనా ఇది రాదు నెక్స్ట్ so the police told him to go away so idi passive or active so the police told him to go away so idi active passive kaadu police em chepparu atanni baitiki vellam ani chepparu avuna so ikkada object ane subject avutundi he told told ganaka unte so told is v2 v2 kabatti was raavali so was anedi ekkada undi was ikkada ledu ee rendu chotla undi ee rendu ti madhe difference anedi chuddam he was told he was told టు గో అవే ఇక్కడ చూడండి టూ గో అవే లేదు ఇక్కడేముంది ఇక్కడేమో టూ గో అవే ఉంది సో ఇక్కడ కూడా మన క్వశ్చన్ లో కూడా టూ గో అవే ఉంది మనం ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎగ్జాక్ట్ గా రాయాలి అది ఎగ్జాక్ట్ గా రాయాలి దానికంటే ఎక్కువ రాయకూడదు దానికంటే తక్కువ రాయకూడదు ఒకవేళ ఫార్మాట్ అనేది అలౌ చేస్తుంటే తక్కువ రాయచ్చు గాని తక్కువ కొంచెం ఏంటి అంటే రాయచ్చు గాని మనం ఏంటంటే అడిషనల్ ఎక్కువ రాయచ్చు ఫార్మాట్ అనేది అలౌ చేస్తే ఎక్కువ రాయచ్చు గాని ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ తీసేయకూడదు లేపేయకూడదు ఓకేనా సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ హీ వాస్ టోల్డ్ టు గో అవే బై ద పోలీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూద్దాం దే ఆర్ పేయింగ్ స్పెషల్ అటెన్షన్ టు ద వీక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ పేయింగ్ మాత్రమే చూడండి వి వన్ ఐఎన్జి వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే బీయింగ్ రావాలి బీయింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఓన్లీ ఆప్షన్ వన్ లో ఉంది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ అంతే సో ఇక్కడ పేయింగ్ పేయింగ్ అనేది వి వన్ ఐఎన్జి వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే ఏం రావాలి సార్ చెప్పాను మీకు వి వన్ ఐఎన్జి ఉంటే బీయింగ్ అనేది రావాలి అవునా so being anedi ekkada undi only option 1 lo undi so answer will be what answer will be option 1 so special attention is being paid to the weak students ante next eighth question kites have been bought by many children so idi chudandi idi obviously passive voice identi obviously passive voice so passive voice lo been anedi ochindi passive voice lo been so passive lo been anedi manam eppudu rastam passive lo manam been anedi eppudu rastam ante v3 unnappudu so na active voice lo em undali v3 undali active voice lo em undali v3 so bot anedi v3 adhe vidhanga active lo kuda bot undali so idi kaadu deen tarvata ikkada em undi chudandi many children bot ante v3 anedi direct ga v3 ga raadu okay na v3 anedi ela vastundi has plus v3 ela untundi has plus v3 leda have plus idi kuda kaadu ipudu ee rendu lo chudali many children have bought kites leda many children had bought kites so ikkada chudandi have anedi enti present tense so present lo unte idi kuda present lo undali so answer is option 1 option 2 answer em avutundi option 2 ante present unte present lo ne undali ante na next ninth question he asked me to sing a song he asked asked anedi enti asked is v2 v2 unte em undali was leda were undali so ivi rendu kaadu eliminator eliminate okay na eliminated నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి బీయింగ్ అనేది వచ్చింది బీయింగ్ అనేది మనం ఎప్పుడు రాస్తాం కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఉందా లేదు సో ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ ఆన్సర్ అనేది ఏమవుతుంది దీనికి ఇక్కడ బీయింగ్ అనేది రాదు బీయింగ్ అనేది రాదు ఆస్కడ్ అనేది వి టూ కాబట్టి మనకు వాస్ లేదా వర్ యూస్ చేయాలి సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఫోర్ అంతే ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఫోర్ చాలా సింపుల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చూడండి యువర్ లంచ్ బాక్స్ హ్యాస్ బీన్ ప్యాక్డ్ బై మదర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎలా ఉంది ఇది ఎటువంటి టెన్స్ ఇది ఇది ఒక ప్యాసివ్ వాయిస్ ఓకేనా ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది బీన్ అనేది వచ్చింది ఇది ఏమొచ్చింది బీన్ బీన్ అనేది మనకు ఎప్పుడు వస్తుంది వి త్రీ ఉన్నప్పుడు సో ఇక్కడ వి త్రీ ఉండాలి వి త్రీ ఎక్కడెక్కడ ఉంది చూడండి ప్యాకడ్ రావాలి పిఏసీకే ఈడి సో ఇక్కడ లేదు అండ్ ఇక్కడ లేదు సో ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ మిగిలా ఈ రెండిట్లో మనము ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ రెండిట్లో మనం ఏది సెలెక్ట్ చేయాలి ఏది సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏదైతే టెన్స్ ఉంటుందో ఇక్కడ ఏ టెన్స్ ఉంది హ్యాస్ బీన్ సో హ్యాజ్ అనేది ఏంటి ప్రజెంట్ టెన్స్ హ్యాజ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ కూడా లేదా మన క్వశ్చన్ కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్ లోనే ఉండాలి సో ఇక్కడ హ్యాజ్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఏముండాలి ఇక్కడ కూడా సింపుల్ గా హ్యాజే ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏముండకూడదు హ్యాడ్ ఉండకూడదు సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఆప్షన్ వన్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ చూడండి రీడ్ ద స్టోరీ కేర్ఫుల్లీ సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ సో ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి అంటే వర్బ్ తో స్టార్ట్ అవుతాయి సో వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఉంటే మనం దాన్ని ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం సో రీడ్ ద స్టోరీ కేర్ఫుల్లీ సో రీడ్ ద స్టోరీ కేర్ఫుల్లీ మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తామంటే లెట్ ద స్టోరీ బ
రెడ్ కేర్ఫుల్లీ ఇలా అవుతుంది ఓకేనా సో లెట్ సో ఇలా మనకేంటంటే ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ వీ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక ఉంటే దీన్ని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం లెట్ ప్లస్ ఓకేనా లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి త్రీ ఈ విధంగా రాస్తాం సో ఇది ఫార్మేట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకేంటంటే ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం అయితే ఎక్కువగా ఉంది సో ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ లెట్ ప్లస్ లెట్ ద స్టోరీ బి రెడ్ కేర్ఫుల్లీ విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఓకేనా సో లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి త్రీ క్లియర్ నెక్స్ట్ ద మేసన్ ఈజ్ బిల్డింగ్ ద వాల్డ్ ఇక్కడ చూడండి ఇదేంటి ఒక ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉంది సో మీకు యాక్టివ్ ఇచ్చినా ప్యాసివ్ ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూడాల్సింది సో ప్యాసివ్ కాదు ఇది ప్యాసివ్ కాదు ప్యాసివ్ కాదు ఇది యాక్టివ్ యాక్టివ్ దిస్ ఈస్ యాక్టివ్ ఓకే ఇది యాక్టివ్ ద మేసన్ ఈజ్ బిల్డింగ్ ద వాల్ బిల్డింగ్ బిల్డింగ్ అనేది ఏంటి వి వన్ ఐఎన్ జి వి వన్ ఐఎన్ జి ఉంటే ఏమి ఉండాలి బీయింగ్ ఉండాలి సో బీయింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సో వి వన్ ఐఎన్ జి ఉంటే నేను ఏం చెప్పాను మీకు వి వన్ ఐఎన్ జి కనుక కనిపిస్తే ఏముండాలి ఆన్సర్లో బీయింగ్ అనేది ఉండాలి సో బీయింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అది చూడండి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి తొందరగా సో బీయింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ చెప్పండి సో బీయింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది చూడండి ద వాల్ ఈజ్ బిల్డింగ్ బై ద మేసన్ సో వాల్ ఈజ్ బిల్డింగ్ బై ద మేసన్ సో ఇది కాదు ద వాల్ ఈజ్ బీయింగ్ బిల్డ్ బై ద మేసన్ సో ఇక్కడ బీయింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఆప్షన్ టూ చాలా సింపుల్ చాలా క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ చూద్దాం సో ఇదేంటి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక కనిపిస్తే వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కనుక కనిపిస్తే మనం ఏం చేస్తాం లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి త్రీ సో ఈ ఫార్మేట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి నాకు ఈ ఫార్మేట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి నాకు త్రో ద బాల్ త్రో ద బాల్ యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు బ్రింగ్ ద బాల్ సో ఇక్కడ చూడండి రిక్వెస్టెడ్ రిక్వెస్టెడ్ అనే వర్డ్ అనేది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ లో ఏదైనా ఒకటి రిక్వెస్ట్ గా అడిగినప్పుడు లేదా క్వశ్చన్ లో ప్లీజ్ అనే వర్డ్ గనక ఉంటే ప్లీజ్ అనే వర్డ్ గనక ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని రాస్తాం సో ఇక్కడ త్రో ద బాల్ త్రో ద బాల్ అనేది ఉంది సో వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ గనక ఉంటే మనం ఏం చేయాలి లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి త్రీ సో ఇది ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ లో ఉంది లెట్ ద బాల్ బి థ్రోన్ థ్రోన్ ఈజ్ వి త్రీ దిస్ ఇస్ వాట్ వి త్రీ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ మీ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చాలా సింపుల్ చూడండి బీయింగ్ ఏం కనిపించింది నాకు బీయింగ్ కనిపించింది సో బీయింగ్ కనుక వస్తే బీయింగ్ గనక వస్తే నా క్వశ్చన్ లో ఏముండాలి నా యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఏముండాలి వి వన్ ఐఎన్జి ఉండాలి సో వి వన్ ఐఎన్జి ఎక్కడుంది దాన్ని చూడండి టిక్ కొట్టండి వెళ్ళిపోండి సో ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆ సెకండ్ ఆప్షన్ ఆ థర్డ్ ఆప్షన్ ఆ ఫోర్త్ ఆప్షన్ సో ఇక్కడ బీయింగ్ అనేది ఉంది కాబట్టి బీయింగ్ అనేది ఉంటే మనం ఏముండాలి వి వన్ ఐఎన్జి ఉండాలి సో వి వన్ ఐఎన్జి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు సో ఇక్కడ ఉందా లేదు సో ఎక్కడ ఉంది ఓన్లీ ఆప్షన్ త్రీ లో ఉంది సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ త్రీ అంతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ చూడండి వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ ద డోర్ సో మీ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఓపెన్ ద డోర్ వి వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఫార్మాట్ చెప్పాను లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి త్రీ లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి త్రీ ద ఫార్మాట్ ఈస్ లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి త్రీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హీ ఆర్డర్ టు ఓపెన్ ద డోరా లెట్ అస్ ఓపెన్ ద డోరా లెట్ ద డోర్ బి ఓపెన్ డా లేకపోతే ద డోర్ మే బి ఓపెన్ డా చాలా సింపుల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి ప్లస్ వి త్రీ సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ లెట్ ద డోర్ బి ఓపెన్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చూడండి బై హూమ్ వాజ్ ద పోయం కంపోస్డ్ బై హూమ్ వాజ్ ద పోయం కంపోజ్ సో ఇదేంటంటే ఒక ఇంటరాగేటివ్ ఇంటరాగేటివ్ క్వశ్చన్ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఈ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకేంటంటే కొంచెం ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి ఓకేనా సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందల్లా ఏంటంటే ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్ అనేది బై
ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్ ఇదేంటి ఒక ప్యాసివ్ స్ట్రక్చర్ నాకు కావాల్సింది యాక్టివ్ కావాలి సో యాక్టివ్ సో యాక్టివ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ బై హూమ్ కంపోజ్ ద పోయం ఇది రాదు ద పోయం వాస్ కంపోజ్ బై హూమ్ ఎస్ ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ హూ కంపోజ్ ద పోయం ఎస్ ఇది కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ద పోయం కంపోజ్ బై హూమ్ ఇది రాదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాజ్ కంపోజ్ అనేది ఉంది సో వాజ్ కంపోజ్ అనేది వస్తే ఇది ఏమవుతుంది ఒక ప్యాసివ్ ఫార్మేట్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది ఒక ప్యాసివ్ ఫార్మేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది చూడండి క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు క్వశ్చన్ అనేది మనకు ప్యాసివ్ ఫామ్ లో ఇచ్చాడు దీనికి మనం ఏం చేయాలి యాక్టివ్ ఫామ్ చేయాలి కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఈ బై హూమ్ ని ఓకేనా బై హూమ్ ని లాస్ట్ కి పంపించేసి ద పోయం అంటే దీన్ని రీస్ట్రక్చర్ చేస్తున్నారు రీస్ట్రక్చర్ చేయకూడదు మనం కన్వర్ట్ చేయాలి దీన్ని మనం ఏం చేయాలి కన్వర్ట్ అనేది చేయాలి సో ఇక్కడ బై హూమ్ వాజ్ ద పోయం కంపోజ్ అనేది ప్యాసివ్ ఫార్మేట్ కాబట్టి ఇది కూడా ఫార్మేట్ సో ఇక్కడ చూడండి ద పోయం ఇక్కడ కూడా ద ద పోయం ఉంది వాజ్ అనేది వాజ్ కూడా అలాగే ఉంది కంపోజ్ కంపోజ్ కూడా ఉంది బై హూమ్ అంటే మీరు ఏం చేశారు క్వశ్చన్ ని రీస్ట్రక్చర్ చేశారు క్వశ్చన్ ని రీస్ట్రక్చర్ చేయకూడదు మనం ఏం చేయాలి క్వశ్చన్ ని చేంజ్ చేయాలి ప్యాసివ్ నుంచి యాక్టివ్ చేయాలి సో ఇది కూడా ఆప్షన్ టూ కూడా ఆన్సర్ కాదు సో ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ త్రీ హూ కంపోజ్ ద పోయం ఎవరు ఈ పోయం ని కంపోజ్ చేశారు సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ త్రీ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ చూద్దాం మదర్ బేక్డ్ ద కేక్ సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి నేను చెప్పాను దీనికి సో ఇక్కడ మనకు ఏంటంటే ఏం కనిపిస్తుంది వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ కనిపిస్తుందా సెకండ్ ఫామ్ కనిపిస్తుందా థర్డ్ ఫామ్ కనిపిస్తుందా వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ ఉంటే ఏం రావాలి ఈజ్ ఆమ్ ఆర్ రావాలి వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ కనుక ఉంటే వాజ్ వర్ రావాలి సో ఇక్కడ నాకు వర్బ్ యొక్క ఏ ఫామ్ కనిపిస్తుంది బేక్డ్ బేక్డ్ ఈజ్ వాట్ వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ వర్బ్ యొక్క సెకండ్ ఫామ్ సో వి టూ గనక ఉంటే ఏముండాలి వి టూ గనక ఉంటే వాజ్ లేదా వర్ అనేది ఉండాలి అవునా వాజ్ లేదా వర్ అనేది ఉండాలి సో వాజ్ లేదా వర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది సో వి టూ వచ్చింది కాబట్టి వాజ్ లేదా వర్ ఉండాలి సో వాజ్ లేదా వర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉందా లేదు ఇక్కడ బీన్ ఉంది సో బీన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది బీన్ అనేది మనం వి త్రీ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ కూడా బీన్ ఉంది ఇది కూడా కాదు సో హ్యాడ్ అసలు తీసుకోము So, answer will be what? Was and the option 1 known. The answer is option 1. Simple. Next question number 18. Passive voice of people say there is a secret tunnel near the village. So, because when people say, say and the entity. Say is what? Here, verb is V1. So, say and the V1. Okay, now. So, say and the alaga on to the. There is a secret tunnel in the village. So, people say there is a secret. So, people is a subject. people is a subject next object ent ikkada so ikkada subject anedi people verb anedi enti say object enti here the object is this whole okay na he whole phrase ee phrase mottham object avutundi ee phrase mottham object avutundi okay na so deenni first ki pampiddam there is a secret tunnel near the village okay na there is a secret tunnel near the village okay idi first ki vachestundi కానీ ఇక్కడ చూడండి దెర్ ఈస్ అ సీక్రెట్ టనల్ నియర్ ద విలేజ్ కామా సెడ్ పీపుల్ సో ఇక్కడ మనకు మనం స్ట్రక్చర్ అనేది నేర్చుకున్న దాంట్లో ఏముండాలి బై అనేది కనిపించాలా ఇక్కడ బై అనేది ఉందా లేదు ఓకేనా లేదు సో ఇక్కడ బై అనేది లేదు దాంతో పాటు ఇక్కడ మనకేంటంటే వి త్రీ ఫార్మేట్ ఉండాలి ఇది కూడా ఉందా లేదు సో ఇక్కడ మనం కన్వర్ట్ గనక చేస్తే ఇట్ వాజ్ సెడ్ సో ఇక్కడ వాజ్ అనేది వస్తుందా వాజ్ అనేది మనకు వస్తుందా సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ కనుక మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనం ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తాం సో నార్మల్ గా ఏంటి అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఫస్ట్ కి పంపించాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ కి పంపించాలి సో ఇది ఫస్ట్ కి పంపించాం పంపించిన తర్వాత ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అనేది కరెక్ట్ గా లేదు ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అనేది కరెక్ట్ గా లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి వి వన్ కనుక వస్తే ఏం రావాలి అని చెప్పాను నేను మీకు వి వన్ వస్తే ఈజ్ లేదా యామ్ లేదా ఆర్ ఇది ఈజ్ ఆమ్ ఆర్ ఇక్కడ ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా మీకు సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం ఇది సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత మనకు ఈజ్ ఆమ్ ఆర్ రావాలి కానీ ఇక్కడ ఉందా ఇక్కడ ఉందా లేదు సో ఇది కాదు ఇది కాదు నెక్స్ట్ వాజ్ వాజ్ వస్తుందా వి టూ ఉన్నప్పుడు వాజ్ వస్తుంది సో ఇది కూడా కాదు నెక్స్ట్ ఈ రెండిట్లో మనం చూడాలి ఈ రెండిట్లో చూడాలి సో ఇక్కడ చూడండి రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏముందో చూద్దాం ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఏ సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఇక్కడ ఈజ్ ఉంది ఇక్కడ వాజ్ ఉంది ఇక్కడ ఇదేమో
సో క్వశ్చన్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ కూడా ఎందులో ఉండాలి పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉండాలి కదా కాదు మన క్వశ్చన్ అనేది ప్రెసెంట్ లో ఉంటే మన ఆన్సర్ కూడా ప్రెసెంట్ లోనే ఉండాలి సో ఇట్ ఈస్ సెట్ దట్ దెర్ ఈస్ అ సీక్రెట్ టనల్ నియర్ ద విలేజ్ లేకపోతే చాలా సింపుల్ గా చూడండి ఆబ్జెక్ట్ లో మనం ఎటువంటి చేంజెస్ చేయకూడదు దెర్ ఈస్ అ సీక్రెట్ టనల్ ఇన్ ద నియర్ ద విలేజ్ సో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా రాయాలి సో ఈజ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది సో ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ ఆప్షన్ త్రీ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ చూడండి ద డిటెక్టివ్ ద డిటెక్టివ్ ఫౌండ్ ద లాస్ట్ నెక్లెస్ సో ద డిటెక్టివ్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఫౌండ్ అనేది వర్బ్ ద లాస్ట్ నెక్లెస్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ ఫౌండ్ అనేది ఏంటి వి టూ ఫౌండ్ ఈస్ వాట్ వి టూ సార్ ఆప్షన్ త్రీలో పీపుల్ లేదు కదా సో కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏంటంటే మనం ఏంటంటే కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకేనా సో కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి ఆ వర్డ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇంప్లాయిడ్ అనమాట అందులో హిడెన్ ఉంటాయి it is said that there is a secret tunnel near the village by people by people okay na so deeniki ardham enti idu entante idi cheppalsina avasaram ledhu cheppalsina avasaram ledhu so evaru cheptaru meeku janale kada cheppedi so idi implied annamata so implied conditions kuda manam already discuss chestunna ok sari videos anevi chudandi meeku ardham avutundi so answer chudandi v2 V2 టూ కనుక ఉంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి వాజ్ లేదా వర్ సో వాజ్ లేదా వర్ ఎక్కడ ఉంది నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ కి ఏమి ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా ఇచ్చేసారు అప్పుడే చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు ఒక కొంచెం సేపు చూపించిన వెంటనే అంతే ఓన్లీ ఫైవ్ సెకండ్స్ మనకు టైం తీసుకునేది ఓకేనా ఫైవ్ సెకండ్స్ సో వి టూ కనుక ఉంటే మనము ఆన్సర్ మన ఆప్షన్ లో లేదా మన ఆన్సర్ లో ఏముండాలి వాజ్ లేదా వర్ ఉండాలి సో వాజ్ లేదా వర్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు సో ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ ఎక్కడ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ చూడండి ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ద మ్యారథాన్ రేస్ వాజ్ రన్ బై శివ ఇన్ రికార్డ్ టైమ్ సో దిస్ ఈస్ అ ప్యాసివ్ దిస్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈస్ అ ప్యాసివ్ సెంటెన్స్ సో ప్యాసివ్ సెంటెన్స్ సో ప్యాసివ్ సెంటెన్స్ మనం ఏం చేయాలి యాక్టివ్ లో చేయించాలి సో ఇక్కడ ప్యాసివ్ లో వాజ్ వచ్చింది సో వాజ్ గనక ఉంటే ప్యాసివ్ లో వాజ్ గనక ఉంటే ఓకేనా యాక్టివ్ లో ఏమొస్తుంది వి టూ అనేది వస్తుంది ఓకేనా వి టూ ఉంటే వాజ్ ఓకే సో ఇక్కడ వి టూ ఉండాలి సో ఇక్కడ రన్స్ ఆర్ యూ ఎన్ఎస్ సో ఇది రాదు హ్యాడ్ ర్యాన్ సో హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ సో వి టూ ఉండాలి వి త్రీ కాదు సో శివ ర్యాన్ సో ఇక్కడ ర్యాన్ ఉంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి రన్ రన్ అనేది ఏంటి వి వన్ సో ఇది కూడా కాదు ఇది కూడా కాదు సో మూడు కాదు కాబట్టి ఇక ఆన్సర్ ఏంటి సో ఇక్కడ వి వన్ ఉంది ఇక్కడేమో ఏముంది వి వన్ ఎస్ ఉంది సో ఇది కూడా వర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ లేదా ప్రెసెంట్ టెన్సే సో ఇక్కడేమో ఏముంది హ్యాడ్ ఉంది సో హ్యాడ్ అంటే ఏంటి వి త్రీ కానీ మనకు ఏముండాలి వి టూ అనేది ఉండాలి సో వి టూ ఎక్కడ ఉంది ఓన్లీ ఆప్షన్ ఫోర్ లో ఉంది సో ఆన్సర్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ క్లియరా ఓకేనా అర్థమైంది అందరికి అర్థమైంది అందరికి సో సో క్లియరా సో ఇక్కడతో ఏంటంటే యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకేనా సో అంద అర్థమైందా అందరికి సో అర్థమైందా కాలేదా ఒకసారి అందరు ఒకసారి రిప్లై ఇచ్చేస్తే లేదా ఎవరికైనా ఏ క్వశ్చన్ లో అయినా డౌట్ గనక ఉంటే ఒకసారి అడగండి ఆ డౌట్ అనేది క్లారిఫై చేసేస్తాను నెక్స్ట్ సెషన్ అనేది ఎండ్ చేద్దాం ఓకే క్లియర్ ఓకేనా క్లియర్ అందరికి మాక్సిమం క్లియర్ గానే ఉంటే లేదు 